没有什么能够阻挡你对自由的向往。前面不知道什么情况，现在堵了好长啊！我们排的位置排的好长，往前的这个位置有点危险啊！你看，是的。天黑了，过营地是越来越难找了。啊，这个路的话，啊，又是修路。哇塞！哎呀，刚刚那一下把我屁股都震到了。哇，上面是塌方了呀！嗯、这里呢是一条马路。啊，我们就在这边录，马路边上录，天太黑了。我们就在这边录了，让我们搭帐篷。哎呀，快点！好了，我们的露营地已经搞好了，就在马路边上，将就了今天晚上。你看，我们今猜猜我们今天晚上吃什么？好多气啊！嗯，先吃一个。这边海拔多多少？快两三千了吧？嗯，两千多。嗯，那放了个放了淀粉，那个肉好嫩啊，是吧？嗯。起床了，出太阳了。昨天晚上我们睡得很晚，这是一个路边上，这里有户人家。我就在这边录音的。我昨天晚上太吵了，在我们录音在马路边上，这太错子太多了。我们早上老早就被吵醒了，以后再也不要赶夜路，赶夜路不要要天黑之前就把录音灯找好。这里在修桥，这路也特别的烂，我们呢就停在那里，就停在那边录音。昨天晚上黑乎乎的，啥也看不见了。其实露营在这马路边上的话，最大的缺点就是太吵了，吵到飞机跟卡车走来走去，卡车啊，吵醒，很早就吵醒了。昨天晚上没休息好，吵得很。很多朋友说，阿伟，你怎么跑到哪里都能找到水源啊？还填吗？哦哦，填你不能，多外头，多刷子可以。对。嗯。今天我中午炒菜炒的多，吃两顿，晚上就不能炒菜了，嗯、再炖一个猪脚就可以吃了。今天晚上吃猪脚啊？啊，猪脚我昨天买了，不吃了，不坏了。<笑>明天吃也不会坏吧？会坏的。
。哦，你好。等我问你个事。你说。<咳>你说嘛？你在搞你们在搞啥子？你这整了两大两天，你们整啥子的？我们是旅游啊，旅游。旅游嘛，你两两大两天了，你这搞啥子嘛？两天嘛就是旅游嘛。旅游嘛，你就旅游周天，你这做两大两天，你搞啥子？我在这边玩嘛。昨天我们就睡在这里，在路边上，这边在修路。早上呢，被人家叫醒了。今天我们一定要离开这边了。我们前天晚上就到这里了，然后前天晚上主要是赶夜路嘛，然后天黑了，就随便找个露营地，就在这个路边上。天色里啥也看不见，今天一定要离开这边了。今天早上都人家过来盘问了，以为我是干嘛的？哎呀，所以说找营地的话，一定要找一个比较安静一点的，然后不是赤裸裸的，比如在稍微隐蔽一点的地方吧，这样呢休息也好，休息的也好，否则的话太吵了。然后也有早上呢，容易早来睡个懒觉的话，有人过来要盘问你，有人要叫你起床。<笑>所以说，朋友们应该知道我为什么不选择去大城市自驾游，因为大城市里面人比较多，所以说经常会受到人家过来的盘问啊，各种盘问。你是哪里来的啊？你们干嘛呀？在这边啊？各种。盘问，所以说我就喜欢往那种西藏、青海、新疆那种地广人稀的地方，去感受那种大自然。很多朋友问我们这么多东西怎么装下的，你们看一下，这就是锅碗瓢盆的箱子，全部放里面了。锅碗瓢盆，然后电饭煲，这底下呢是一个桌子，折叠的桌子，然后这里面呢是一个水箱，看到没有？一个水箱，然后脸盆，然后就几桶水。然后米锅就那样，还还很空啊，这里面还可以塞一点东西啊，主要是被这个瓶子占空间了，否则本来就是很宽敞的。瓶子的话要装水，我们来看一下前面，看到没有？前面的话我们，你们看有点曝光，你看前面很宽敞的啊，就是被子，那是我一个书包。小塑料袋、洗漱袋子，啊，这是我零食，这是被子，你看到没有？有点曝光，看看，这被子啊，这就被子。我们早上起来呢，把那个被子往后一掀就 OK 了，就可以开走了，非常方便。如果你们有条件用睡袋的话，那后面后排空间的话就是很宽敞，就没有被子了嘛，很宽敞了。啊，这是我。带了大衣，因为海拔高的地方冷的话，就要穿这个大衣。啊，没有别的什么东西，很宽敞。好了，还有那个帐篷是放顶上的。OK 了。今天洗了个头啊，看到没有？很飘逸，这个头发。今天特别热，你看这个汗。别看了嘛。嘿嘿嘿。好了，我们现在出发了。这边呢就是这样，高原上呢白天特别的热，然后晚上呢就特别冷，要盖被子。我们昨天晚上盖了两条被子，盖了一条被子，盖了一个一条被子，一个毛毯。昨天晚上好冷啊，今天白天怎么像这么热？对，那你看这个人又戴我的帽子，你帽子呢？老戴我的帽子啊？出发。在这么优美的环境下，哪怕就炒个素菜，都是一种美味，对吧，燕子？嗯。要吃炒南瓜。<笑>炒南瓜，这、嗯、是青南瓜，是吧？嗯
收拾一下，准备吃饭了。要吃了没？啊？